要您收看，余生请多指教。休息一下，吃一个酸奶零食吧，有跳跳糖的馋酸奶，超好吃哦！余生都想和你一起分享哟。助力精彩时刻，余生美好就位。天赐集团红牛维生素风味饮料，邀您收看。前情回顾。我觉得你现在应该给我一个解释。我知道你不是一个无缘无故会改变自己态度的人。石头高能扫拖机器人机师 S 邀您收看，余生请多指教。我跟你说，他就是畏罪潜逃，我们也要为我儿子讨回一个公道。唐静，啊，你能让我把话先说完吗？行，你有什么话你说，你说。如果是我们的问题，我们一定承担我们该承担的责任。那你们能承担什么责任？是吧，老唐，老唐啊，别激动啊！等责任明晰以后，如果说该有的赔偿，我们会赔偿的。赔偿？哼，笑话！我们是缺钱的人吗？我再说一遍，我们就是要为我儿子讨回一个公道。顾医生也是好心好意给您儿子做手术，好什么心啊？他就是个无良医生，这种人就不应该混在你们这个大医院的医生队伍里，啊？无良医生啊，是不是？对，您说的对，唐先生，顾医生就是无良医生。小严，高副院，您让我把话说完。顾卫就是无良医生。他吃饱了撑的，他花七八个小时给您儿子做手术，做那么复杂一台手术，生生把他从鬼门关拉回来。他为了就是让您在这儿说他是无良医生，不但他是无良医生，我主任高副院我们全都是无良医生。不是这个意思。要我说啊，唐先生，你们以后有了病也别来医院，也别来找我们医生看病。好心好意做手术，怎么这最后还成逃犯了，还畏罪潜逃？这以后谁敢当医生啊？谁敢治病救人啊？阿姨，您知道吗？现在多少孩子想学医，想考医学院，家里拼了命的拦着劝着，就因为你们一句“无良医生”，你们所谓的讨回公道。阿姨，一个医学院的学生，从读书、毕业到他进医院参加工作，到他成一个优秀的外科医生，有多不容易？您知道吗？我知道，我们比谁都知道，张先生。如果我今天的话冒犯到了您，您可以来投诉我。我叫严炳军。你是在为顾卫说话吧？我不是为顾卫说话。我是为所有医生，我所有的同事在说话。主任，高飞，我还有台手术要做，我去吧。不好意思啊。小严医生有点情绪，啊，我知道你们现在也很激动，但是我想在事情的结果真正出来之前，就算是为了患者能够好好的休养休息，你们也不要在医院闹了，好吗？好，同学们，我们可以休息一下，一会儿再练。哇，林志孝，你也太拼了吧！咱们乐团可就你最先签了公司，留下活路给我们呗。没有了，有很多幸运的成分吧。你也知道，不能把偶然当成理所当然。笑笑，有人找，谢谢啊。
森森大小姐啊，找我怎么了？是不是还以为是你家顾医生来接你放学下课啊？看到我是不是特失望呢？别提了，还没跟你汇报呢。顾医生，顾医生最近在躲着我，兼家政搞砸了。那咱俩可算是同病相怜。你怎么了？顾潇出什么情况了？而消失了，给我发了个什么对不起，就再也找不着人了。估计是找到新欢了吧？看你这眼睛，哎，没有，哭了，没有。本小姐就没有为渣男哭这个出场设定，我就是一晚上没睡。眼睛肿，为渣男有什么可伤心的呀？把手机拿出来，关机。今天让他们谁都联系不到我们，咱俩好好嗨一把去。好。妈家老师家都不在，你说他还能去哪儿？我也实在想不到他还能去哪儿了。高医生，你跟我哥那么熟，你俩认识了十年还多，你难道就想不到他还能去哪儿吗？你可是最了解他的了。我，我以为我很了解他，其实我根本就不了解他。我不了解，那林之孝呢？我早就给他打过电话了，可不知道为什么他也一直关机。是啊，我们一直在他楼下等着呢，您放心吧啊！哎，他回来了啊！好好好，关上。嫂子，你们怎么在这儿？我们一直在这儿等你呢，顾伟哥不见了，几天都没去医院。我们想问你，知不知道他现在人在哪儿啊？对不起啊，我也不知道。嫂子，你们是不是吵架了呀？没什么事儿，我先走了。林之孝，我还想问一下，你，你不是顾伟女朋友吗？顾伟出了这么大的事情，你什么态度啊？他出什么事儿了？嫂子，你还不知道呢，顾伟哥出大事儿了。笑笑，你怎么来了？你知道啊，小杜医生跟高医生联系不到你，让我来找你。我猜你可能会在这儿。你都知道了。事情很严重吗？那你在这儿干嘛呢？为什么不向调查组解释清楚？为什么不去说服病人家属？为什么不去找证据证明你是清白的？为什么不去反驳那些骂你的人，告诉他们是错的呀？我现在干这些还有什么意义？那你觉得做什么有意义？站在这儿有意义对吗？现在跟我走，解决问题。我想一个人静一点。顾问，你混蛋吧你！
你是不是觉得全世界引以中心在转啊？你遇到天大的事情，你可以躲起来，其他人呢？你让我们为你担心，为你着急，你肚子在想倾斜是吗？想要自在是吗？我没有想倾斜，我只想梳理一下。你梳理什么？你梳理什么？我告诉你，你就是自私，你懦弱，你在逃避，你不想面对这些挫折跟困难。凭什么你的人生就不能有意外跟打击？就因为你是天才，因为你了不起，你遇到事情你可以伤害别人吗？我没有这么想，也没有伤害任何人。你伤害到我了，笑笑，你别动我！这件事情你从头到尾都没有想跟我说过，直到现在你都没有跟我说过，你也不打算跟我说，你让我心里一点准备都没有，你让我在老林面前打脸，你跟我玩莫名其妙的消失，你考虑过我的感受吗？我是打算把事情解决之后再跟你说。事情解决以后，如果事情没有解决清楚呢？你打算一直瞒着我，让我莫名其妙被冷落，对吗？你要去新的公司，就马上去德国。去德国是我们两个一起商量来做决定的，你凭什么一个人替我做决定啊？对不起。告诉你，郭伟，作为男朋友失败透顶，作为医生你可能还有救。你别忘记你跟我说的话，你为什么想当医生？我最瞧不起你这种轻言放弃的人。放开我，把事情解决清楚再来找我。我们一直都在找他，你放心吧，高副院长，我们会尽快找到他的。嗯，嗯，人家也不领你这情，你去。说什么呢？我说的没错，你打这么多电话，不一个也没接吗？那就。顾伟，你终于回来了。哎呀，这稀客呀，这是，怎么这这跑路失败了？我告诉你啊，人十六床那患者家属满世界找你呢。现在，你要不你听我的，你再躲个三年五年的，你到时候我们把屁股彻底给你擦干。严医生，我你少说两句行不行？对不起。这几天给你们添麻烦了，没了，严炳军。我知道，医院上上下下因为我焦头烂额，我只顾着我自己，没有考虑到你们，是我的错。我向你们道歉，希望你们可以原谅我。顾威，你想明白就好。我这次回来就是解决问题了
我会积极准备调查小组需要的资料，可能还需要你们的配合。这个你放心，交给我们就好。我我要掺和这事儿，我脑脑有病，我都。顾医生，石油床腹腔大出血已经送手术室了。干嘛呢，宝贝？做攻略呢。跟我顾霄出去玩，还需要做攻略？啊？游乐园门票、网红酒店。我早就在美团上订好了，怎么样，靠谱吧？可以啊你。余生美团陪你走，美好生活想帮手。小兰，小杜，顾医生，你终于回来了，怎么样？我太乐观了。第一次，第二次，第三次，我真的没敢一次。我我知道，我知道。我这次没敢。明白。顾医生，严医生，这次你们谁主导？要做手术准备了。严医生。究竟我儿子？您听我说，因为患者第一次的手术不是我做的，我对他的情况不是那么了解。现在，转院。哎，不行不行，患者现在生命非常危急。我知道你们现在非常不信任我，但是患者的生命才是第一位，第一刀是我开的。他腹腔的情况只有我最清楚，我来做这个手术最合适。我以我的职业生涯做担保，我一定全力以赴。二位快做决定吧，患者生命体征极不稳定。这时候咱们就别犹豫了，再犹豫您孩子命就没了。你，嗯，好，我就再给你最后一次机会。如果我儿子今天有什么不测，我跟你没完。谢谢，立刻手术准备。是。顾医生，拜托。哎，您别这，您您请，您请，您放心吧。起来，您起来，您起来。我听我说，顾医生。报告家属，我去找医务处给他开通手术权限。你听我说，你听我说，顾医生是我们院非常优秀的外科医生，他一定不会辜负您的，一定不会，您相信我。拜托了。到天大的事情，你躲起来！你让我们所有人为你着急，为你担心，你在这干嘛呢？想清闲是不是？想要自在是不是？我只想梳理一下。你梳理什么？你梳理什么？小姐，别碰我！把你申请解决清楚再来找我。非常成功，嗯，好，放心吧，病人没事了，好，你可以去看看。谢谢医生，谢谢孩子，谢谢，应该的，应该的，嗯，好，谢谢主任，嗯，可以谈了，哎，走吧，院长。手术非常成功，不错。哎呀，顾医生，我儿子要见你。顾医生，我儿子醒了。先别着急说话，你的身体现在很虚弱，伤口也没有这么快的恢复。对了，这两天千万别让他下床走路，以免触碰到伤口。好，你现在情况还很危险
，为了你的身体着想，以后在生活中要比常人更加的注意。对了，他是不是有抽烟的习惯啊？是的，这个习惯以后必须要改掉。哎，这顾医生，你就想跟我们说这些？你好好休养，你们做家属的就尽全力的照顾他。有什么问题，咱们以后再聊。如果他还觉得哪里不舒服，立刻通知护士，护士会找我。谢谢，顾医生，谢谢了。喂，聊怎么样？是啊，哥。你跟患者家属解释了吗？他们同意不告你了？对啊，顾医生，什么都没说。为什么呀？病人现在需要的是休息，我是医生，他是病人，我只对病人的身体负责。可是哥，你在网上被骂的那么惨，你为了他甚至被医院停刀，这些你都不管了吗？也不是不管，法律上我没有错，手术程序上我没有任何的问题。所以，所以什么？你快说呀！所以我会积极准备调查需要的资料，相信到时候会给我一个公正的结果。你们还记不记得，当初我们为什么要做医生？是我想错了，我把别人对我的看法看得太重了，都忘记了我们的初心。只需要救人吧，哥，你受了这么多委屈，还有很多的医生经历着我们这样的情况，只是严重的程度不一样而已。有个人跟我说过，他最瞧不起轻言放弃的人，所以我们就勇敢面对，尽自己所能吧。郭医生，你终于想通了。其实这些话，我们大家很早就想跟你说了，但是吧。<笑>大概是被骂醒了吧。这段时间，你们也辛苦了，谢谢。哥，我还是不、哎……你别劝他了，他能这么说，说明他心里有数。好吧，早想说就不说了。笑笑，我有话。医院的事情处理好了吗？你放心，我已经见过患者家属了。对不起啊，你别生气啊。吃晚饭了吗？要不一起吃晚饭吧？顾医生，上次我觉得我跟你说的很清楚了，我说作为男朋友你非常的失败。这句话什么意思？你那么聪明，应该知道吧？我。笑笑，笑笑，啊，顾医生，李阿姨，能让我见一下笑笑吗？啊，她明天一早得去公司，该睡了
啊，你也回去休息吧。李阿姨，就让我见一面他吧，我有话要跟他说。他真的该睡了。对了，顾医生，呃，是这样啊，我们家老林的病情你是最了解的，他现在呢真的是不能生气，所以麻烦你最近能不能不要来我们家了？打扰了，李阿姨。吵醒老林吧？没有没有。你没事吧？我没事儿啊，我挺好的，放心吧。其实，你要是有不开心的事儿，可以跟妈妈聊一聊。李女士，我现在已经不是小朋友了，我成年了，这些事情我自己可以解决的。放心好吗？嗯，那只要你自己能想清楚是最好。我想的比谁都清楚，相信我。我还要看这个乐谱呢，你赶紧去休息吧，去吧。万一我要是有什么意外没有去到德国，你怎么办？如果说我们两个已经定下来了，嗯，我可能会为了你留下来。要是现在这个样子，那我就去找一个金发碧眼的帅哥谈恋爱了。干嘛？这是真可爹真刀们。嗯。俄语，祝你好运的意思。
。哎，你上个月工资发了吗？没有啊。你呢？也没有啊。你们呢？啊，怎么上个月工资发了吗？没有啊，没有啊我们还在算发工作呢，是不是发工资？你说老板这么多天没来，会不会跑路了？跑路？是啊，这月咱们店里生意这么差，现在老板不出现，我们工资还发得出来吗？店长，请你们来不是让你们来闲聊的，大家放心，我们咖啡厅不会倒。老板只是有事儿去了外地，很快就会回来。你们的工资我一分钱都不会少。以后不要在店里说这些事情。都去忙吧。顾霄，你到底什么意思啊？回去了。小姐，嗯，怎么喝茶喝着喝着也睡着了呀？你到了这种地方实在太无聊了，真的很困，好吗？嗯，我知道了。你生病那一次在我家里，我话还没有说完，你也是这样睡着了。我生病那一次，你跟我说什么了？嗯、后来我。没说，不可能，你肯定说了。我忘了，跟我表白啦？嗯，没有。不可能，你到底说什么了？什么都没说。说什么了吗？我表白的时候不是不是那一次。哎，等等，是你给我表白的，对不对？哎